ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണ്ട് പണിഞ്ഞ ചർച്ചാട്ടോ നോക്കി അപ്പം ഇതാ കേട്ടോ പള്ളീനകത്തുള്ള ആൾക്കാർ അതുപോലെ ഇത് ഇത് മറ്റേ ഇതിനകത്ത് ഇത് കോയിനൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീട് ഞങ്ങൾ കണ്ടോട്ടാണ് നമ്മൾ ഋഷികേശിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജൂൺഗിരിയിൽ നിന്ന് ദേ ലാൻഡ് സ്റ്റോണിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ അത് അത് അതൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ ആ നമ്മളിവിടെ വന്നു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചു അവിടെ വലിയ ബാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് നമ്മളിവിടെ റൂമിൽ വെച്ചു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ലാൻഡ് സ്റ്റോണിലേക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ല പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു ടൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ചക്രാർത്ത് പോയായിരുന്നു നമ്മൾ മനുഷ്യടൻ്റെ കൂടെ അതുപോലൊരു സ്ഥലമാണ് ആർമി കണ്ടോൺമെൻറ്റ് ഏരിയ ആണ് കുറച്ച് ചെറിയ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ കാണാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ചാനൽ മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ചെറിയത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ എടുക്കും അവിടെ എത്താനേ വണ്ടി ഞാൻ അവിടെ പുറത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി വാട്ട്സ് എ നെയിം ഓഫ് ദിസ് പ്ലേസ് സിലോഗിയാണ് അടുത്തുള്ള ടൗൺ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആറേഴ് കിലോമീറ്റർ ഇത് ചെറിയൊരു സ്ഥലം ആട്ടോ കുറച്ച് കടകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറേഴ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ പണം ഋഷികേശിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൊത്തം എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇനി ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ലാൻഡ് സ്റ്റോണിലേക്ക് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാം അപ്പോൾ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞു അത് വണ്ടി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് വണ്ടി എടുക്കുക ഇങ്ങോട്ടോ കേട്ടോ പോകണ്ടേ നമ്മൾ വന്നത് ദൈവം ഇവിടുന്ന് ഓക്കെ ദെൻ ഓക്കെ ദെൻ വി വിൽ മീറ്റ് ഈവനിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ സമയം പന്ത്രണ്ടേ കാലായിട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ റൂമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം മുപ്പത്തി ഞാൻ മാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒന്ന് ഒരു ഏകദേശം ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറാണ് പറയുന്നത് മാപ്പിൽ ഒന്നര ആകുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ എത്തും ഓക്കെ ഒന്നര ആകുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ എത്തും കേട്ടോ അവിടെ നിന്ന് മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് പോയി നമുക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും സ്ഥലങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ട് വരാനാണ് നല്ല തണുപ്പാണെന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് സൺസെറ്റ് വരാൻ നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടല്ലോ നാളെ രാവിലത്തെ സൺറൈസ് അടിപൊളിയായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ റൂമ് എടുത്തത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റിൽ കിട്ടിയതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ലാൻഡ് സ്റ്റോൺ മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നാളെ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ജൂൺഗിരിയിലേക്ക് പോകും അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവർ ഹോം സ്റ്റേ ഇവർ ചില ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ചെറുത് ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നാളെ ചെറിയൊരു ട്രക്കിംഗ് കൂടെ നടത്തിയിട്ട് പോകാം ഇത് എന്തായാലും ഇതൊരു വില്ലേജ് ഏരിയ ആണ് അടിപൊളി കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തായാലും ഇവിടെ അപ്പോൾ അതുകൂടെ നമുക്ക് വീഡിയോകളിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തും ചൗലൂസ് ഹോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം കേട്ടോ അവർ പറഞ്ഞ മൂപ്പരിപ്പ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ അടുത്ത് അടുത്തുള്ള മറ്റൊരു ടൗൺ ആണിത് ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഉണ്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒന്നും എ ടി എമ്മോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഋഷികേശിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ റോഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മോശം കേട്ടോ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേ റോഡൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി റോഡാണ് ഉണ്ടല്ലേ ചെറിയ റോഡാണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നല്ലതായിട്ട് ട്രാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പക്കയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോവാം കേട്ടോ
നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന ലാൻഡ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർമീൻ്റെ കണ്ടോൺമെൻറ്റ് ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ചക്രവർത്ത് പോയപ്പോൾ നമ്മളോട് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിലൊക്കെ ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്തായാലും നമ്മൾ അവിടെ ഉള്ള ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകളായിരിക്കും വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ ഒക്കെ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ എളുപ്പം കാണിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല നമ്മളങ്ങനത്തെ ഈ ലാൻഡ്സ് ഡൗൺ എത്താനായിട്ടോ ചെറിയൊരു ടൗണാ കണ്ടോൺമെന്റ് സോണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോഴുള്ള ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആട്ടോ കാറിനൊക്കെ പൈസ വാങ്ങും തോന്നുന്നു ബൈക്കിനുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നെന്തോ വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തി പൊക്കോട്ടയും ചോദിച്ചു കൈ കാണിച്ചോളൂ ആങ്ങേം കാണിച്ചോളൂ പൊക്കോട്ടയും ചോദിച്ചു പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു വെൽക്കം ടു ലാൻഡ് സ്റ്റൗൺ കണ്ട് ദേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ലാൻഡ് സ്റ്റൗണിലേക്ക് കയറുക കേട്ടോ ഒരു പുതിയ സ്ഥലം മുഴുവൻ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് കേട്ടോ കണ്ടല്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് നൈസ ഇപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ ഒക്കെ ലീവുള്ള ടൈം ആയതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ടാവും ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ തിരക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു സമയത്ത് എവിടെ പോയാലും തിരക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെയും ആൾക്കാരുണ്ടാവുമായിരിക്കും പിന്നെ ഇപ്പോൾ വീക്കെൻഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ തേ നമ്മളങ്ങനെ ലാൻഡ് സ്റ്റോണിലെ മിലിട്ടറി ഏരിയയിലേക്ക് കയറാം കേട്ടോ തേ വെൽക്കം ടു ലാൻഡ് സ്റ്റോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവിടെ മിലിറ്ററി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇവിടെ വേറൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഹിപ്പ് ആൻഡ് ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടങ്ങ് പോകാം അല്ലേ ഓ ഇവിടെ തേ ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൺസെറ്റ് പോയിൻറ്റ് സെൻറ്റ് ജോൺ ചർച്ച് സെൻറ്റ് മേരീസ് ചർച്ച് ടിപ്പ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ കാണുന്ന ആ ഋഷികേശ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടാട്ടോ ഈ റോഡാണ് അതുപോലെ താഴേക്കും ഉണ്ടാവും എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം മേലേക്ക് പോകണോ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ടിപ്പ് ആൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം കേട്ടോ അവിടെ നിന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ചിലപ്പോൾ വല്ല വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും നമുക്ക് അത് ആദ്യം പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം ആ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുലാത്താൽ അതുപോലെ ഗുലാത്താലുണ്ട് താലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേക്കല്ലേ അങ്ങനെ എന്തൊരു സംഭവമുണ്ട് സെൻസ് മോറി ചാർജ് ആ മല ഫുള്ള് നമ്മൾ കയറണ്ടോ അതുകൊണ്ടോ അത് ഫുള്ള് ഹെയർപിനായിട്ടുള്ള വഴികളാണ് ബോയ്സ് സ്പോർട്സ് കമ്പനി കെർവാൾ റൈഫിൾസ് റെജിമെൻറ്റ് സെൻറ്റർ ആർമീൻ്റെ ആണ് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇതേ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റ് ജോൺസ് ചർച്ച് കാണാം അത് ഇതൊക്കെ പണ്ട് ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതെ ഞാൻ വണ്ടി അവിടെ ഇട്ടു നമുക്ക് ഈ പള്ളി ഒന്ന് കയറി കാണാം കേട്ടോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പള്ളികളാണ് ഒന്ന് സെൻറ്റ് ജോൺസ് ചർച്ചും ഉണ്ട് അതുപോലെ സെൻറ്റ് മേരീസ് ചർച്ചും അപ്പോൾ ഇത് സെൻറ്റ് ജോൺസ് ചർച്ച് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും അതെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണ്ട് പണിഞ്ഞ ചർച്ച് കേട്ടോ നോക്കി പഴയ ഒരു പള്ളി അടച്ചിട്ടേക്ക് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അടച്ചിട്ടേക്ക് അതുപോലെ ഇവിടെ മാതാവിൻ്റെ ഒരു രൂപമൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതെ ഈ ചർച്ചിനെ പറ്റി ഇവിടെ ഒരു ബോർഡിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചർച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ സെൻറ്റ് ജോൺസ് കത്തോലിക്ക ചർച്ചാണ് കണ്ടല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ലാൻഡ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആക്കിയെടുത്ത ഒരു സ്ഥലം കേട്ടോ പണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഇവിടെ ലോഡ് ലാൻഡ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വയസ്സേർ വരികയും പുള്ളിക്കാരനാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആർമീൻ്റെ റൈഫിൾ കമാൻഡോ എൻ്റെ മെയിൻ ഓഫീസ് അവ
ട്രിമ് വിയർ ഷൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചർച്ച് ക്ലോസ് ആണ് ഇത് കണ്ടല്ലേ പൊളി പള്ളിയാട്ടോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ഇനി കോവിഡിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷനോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ പള്ളി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പുതുക്കിപ്പണി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോൾ അത് പുതുക്കി പണിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി പൊളിച്ചിട്ട് അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സെൻറ്റ് ജോൺസ് ചർച്ച് അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെയാണ് വേറൊരു ചർച്ച് കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സെൻറ്റ് മേരിയസ് ചർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇതിലും നല്ല ഭംഗിയാന്നാണ് അതാണ് മെയിൻ ഇതിപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്കായതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ കണ്ടപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിർത്തി ഒന്ന് കയറി എടുത്തുന്നുള്ളൂ അടിപൊളിയാട്ടോ ഇവിടുത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ മരങ്ങളും പച്ചപ്പും കാര്യങ്ങളുമാണ് അങ്ങനെയാണ് നെറ്റിലൊക്കെ തോ നോക്കിയാലും കാണുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ഞാനിവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം നമുക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ജംഗിൾ സഫാരി അങ്ങനെ ട്രക്കിംഗ് സ്പോട്ടുകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലം കൊണ്ടുവന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആപ്പാടുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ ഈ സൺസെറ്റ് വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ദേ സൂര്യൻ അവിടെ ആണ് സൺസെറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് പോകണം ഇവിടെ വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പ് കേട്ടോ സൂര്യൻ പോയി കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിക്കണം അതാണ് പ്ലാന് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത സെൻറ്റ് മേരി ചർച്ചിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ദേ നമ്മൾ സെൻറ്റ് മേരി ചർച്ചിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തി കേട്ടോ ഈ വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ദേ ഈ കാണുന്നതാണ് ചർച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണത്തുണ്ടാവില്ല ദേ കണ്ടോ ഇത് കണ്ടല്ലേ ഇതാട്ടോ ഒന്നുകൂടെ ഭംഗി കാണാൻ നോക്കിയൊക്കെ ചെറിയൊരു പള്ളിയാട്ടോ മറ്റേത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പള്ളിയാണ് പക്ഷേ ഇത് ചെറുതാണ് ഈ പള്ളി തുറന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അകത്തോട്ട് കയറാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ചർച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാം എന്തായാലും തുറന്നിട്ടേക്കാണ് കയറുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ ഇതും ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയാട്ടോ ഓ ഇതാണ് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്നത് കണ്ടല്ലേ പൊളിയാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ദൈവം ഒരു മണിയൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടല്ലോ ഫുള്ള് ചെടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു റൗണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങാൻ പോകാം ദേ ദേ ചർച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ച കൊണ്ടാകും ഷൂ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഊരിട്ടിട്ട് കയറാം ഓ സംഭവം നൈസായിട്ടോ ഇതൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ രീതിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും ആഹാ ഇതൊരു മ്യൂസിയം പോലെയാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഈ ഫോട്ടോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പഴയ ഈ ചർച്ചിലെ ഫോട്ടോ അതുപോലെ ദേ ആ മണിയാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ പണ്ടത്തെ ഉള്ള മണിയായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് അതാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ വെച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ ദേ ഒരു ഒത്തരുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ കാണാം ദേ അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ആർമി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ചർച്ച് ഇവിടെ ദേ കുറച്ച് കസേരയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഗർവാൽ റൈഫിൾ റെജിമെൻറ്റ് സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതൊക്കെ കാണാം അതുപോലെ ഇതുണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളായിരിക്കണം മ്യൂസിയം പോലെ ഇതിനകത്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പം ദേ ഇതാട്ടോ പള്ളീൻ്റകത്തുള്ള അൽത്താര അതുപോലെ ദേ ഇത് മറ്റേ ഇതിനകത്ത് ഇത് കോയിനൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ അതുപോലെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു റൂം ഈ അടിഭാഗം മൊത്തം തടിയാട്ടോ ഇത് ഇതുണ്ടല്ലേ മൊത്തം തടിയാണ് അതുപോലെ സൈഡിലും ദേ ഇവിടെ തടി ഉണ്ട് മുകളിലോട്ട് പിന്നെ കല്ല പൊളിയാട്ടോ അമ്പോ നൈസായി എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ പള്ളി ഈ രണ്ട് പള്ളികൾ മറ്റേനകത്ത് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ല ഏതായാലും ഇപ്പൊ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ കസേര കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പള്ളിയൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആണോ എന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ സംഭവം എന്തായാലും നൈസായി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ലാൻഡ് സ്റ്റോണിലെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് പള്ളികളാണ് കണ്ടേ ഇത്രയും പഴക്കം ചെന്നൊരു പള്ളി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്
അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പള്ളികൾ പഴയ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഓരോ ബിൽഡ് നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് പല ബംഗ്ലാവുകൾ കണ്ടു ഈ വരുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് താഴെ കയറുന്നു പക്ഷെ അങ്ങോട്ടും നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഗേറ്റുകൾ ക്ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പഴയ ബിൽഡിങ് പഴയ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഈ ചർച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ദേ ഇവിടുന്ന് താഴോട്ടുള്ള വ്യൂ ഉണ്ടോ താഴെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം ഒരുപാട് വഴികൾ കാണാം വലിയ ടൗണോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല കണ്ടല്ലേ താഴെ കൂട്ട് റോഡൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വന്നത് ദേ അവിടെ നിന്നാണ് ചർച്ച് ദേ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ദേ അങ്ങോട്ടാട്ടോ അപ്പോൾ ദേ നമ്മളങ്ങനെ ടിപ്പ് ആൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടോ ഇതെന്തോ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് പോലെ സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടുന്ന് ഇരുപത് രൂപ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ദേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രൈവറ്റ് ബംഗ്ലാവുകളുണ്ട് അങ്ങോട്ടൊന്നും കയറാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഡു നോട്ട് എൻ്റർ ഇൻ നോട്ട് റിസ് പാസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടോണം പോകാൻ ഇവിടെ ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ് മീറ്റർ അതുപോലെ ഇരു ഇരുപത് രൂപ കേട്ടോ ടിക്കറ്റ് ഏ ബീസ് ബീസ് ടിക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലേ ഇരുപത് രൂപ വാങ്ങി കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു കടയുണ്ട് ആ ടിക്കറ്റൊന്നും തന്നിട്ടില്ല അതൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇതൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളും ആർമീൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഇവിടെയുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ കമാൻഡോ റൈഫിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ അണ്ടറിലാണ് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളും ഇവിടെ ഒരു ലേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കാണണം എന്തായാലും നോക്കാം നമ്മൾ പോയി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറി പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ പഴയ മ്യൂസിയം ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ലാൻഡ് സ്റ്റോണിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ ടിപ്പ് ആൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് കാണണമല്ലോ ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ റിസോർട്ടും ആ ഹോട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആവുന്നു ദേ ആ എൻഡിൽ ഒരു നൂറ് മീറ്റർ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വന്നു ദേ ഒരു എൻഡിൽ നമുക്കൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സൺസെറ്റൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സൺസെറ്റ് ഒന്നും കാണാൻ പ്ലാൻ ഇല്ല ഇവിടെ നിന്ന് സൺസെറ്റ് കിട്ടണം നമ്മൾ ലേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ദേ ടിപ്പ് ആൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പല ഹിമാലയൻ ഗർവാൽ മലനിരകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ എൻ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഇപ്പോൾ വലിയ തിരക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല കൈ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മഞ്ഞുമലകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ല സ്കൈ ഇതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം അടിപൊളി വ്യൂ ആട്ടോ ഇവിടുന്ന് അതുപോലെ ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പോലെ പണ്ട് വല്ല ഇനി രാജാക്കന്മാരുണ്ടാക്കി വെച്ചാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല കണ്ടല്ലേ പൊളിയാണ് ഇത്ര ഉള്ളോ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കാണാൻ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നവരെല്ലാം ഇവിടെയും വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ ആ അതാണ് സംഭവം ടിപ്പ് ആൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത് രൂപ അങ്ങനെ ആണ്ട് പോയി വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല ഏതായാലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കാണുള്ളൂ ഇനി ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇനി ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ കണ്ട ആ ലേക്കും കൂടെ ഉണ്ട് അതിവിടെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് പോവാം അവിടെ വണ്ടി തിരിക്കുന്ന ടീമിനെ കണ്ടോ അവർ മലയാളികളാട്ടോ 